everybody good morning to all welcome back to vijita rajkumar youtube channel in this video i am going to discuss about the model question paper 6th for the lab technician and grade 2 aspirants in telangana state so let me see the one by one what is the primary purpose of using formalin in tissue preservation okay so it is uh, kanajalani uh, preserve cheyadaniki uh, formalin use cheyadam yokka mukhya uddesham enti so clear tissue, stain tissue, hydrate tissue, fixed tissue, structure. Option 4 is the correct answer. Okay. The main purpose of the using formal in tissue preservation, fixed tissue structure. Okay. Tissue yoke kanajalamika nirmana manedi, fix a unadanki, formal and use test the laboratory. Next coming to the which test is used to measure hemoglobin concentration. A test ni use test the hemoglobin concentration ni measure chayadanki. ESR. Okay, Sahelis method, Western, uh, Western Grin method, Windrobe method. Okay, option 2 is the correct answer. Sahelis method. Okay, the Sahelis method is mainly used to measure the hemoglobin concentration. Next, coming to the, what is the normal pH range of urine? Okay, urine yaka uh, pH and the range is 6.5 to 8.0, 4.5 to 6.5, 7.0 to 9.0. Five point zero to seven point zero. Option two is a correct answer. Four point five to six point five. This is the correct answer for the normal pH of the urine. Next to coming to what type of WBC is involved in allergic reactions? Eosinophils, basophils, lymphocytes, neutrophils. What type of WBC? A kana A rakam yoka tirakta kana manedi allergic reactions lo involve hai untundi. Okay. Option 4 is the correct answer. Kapita meen gaman in chandai meeku okay cold gaani cough gaani. And cough hoch chandai automatic amal dhag gaani automatic hoch chandai. Adhe kakuna kanta maandhi ki continuous ka dry cough. Podi dhag gos chandai. Kone allergic reactions anil ikko ga unta. Kapati ala manam diagnose under test chase na apadu WBC count lo esnophils anil raise zao tundi. Kapati gaman in chandai main ga esnophils are main responsible in increasing the allergic reactions. Okay na esnophils anil the correct answer. Next coming to the what is the purpose of the using a centrifuge in a laboratory settings okay is centrifuge in use in laboratory la centrifuge ane parikarane upayoginchadam meka mukhya uddesham enti separate components mix samples measure cell count measure ph okay option 1 is the correct answer separate components separate cheyadaniki adi use chestu untaru what type of leukocyte is typically elevated, uh, elevated in parasitic infection parana jeevula sambandhinchina infections anedi uh, elanti uh, type of leukocyte. Ela anti a rakani chain leukocyte and the increase out in the uh, parasitic infections la low and okay, neutrophils, esnophils, lymphocytes, basophils. Option two is the correct answer, esnophils. Okay, na? in esnophils and the mukanga parasitic infections low uh, pergutundi. Okay, is allergic reactions good import uh badita by his esnophils is mainly uh, this type of leukocyte is typically elevated in parasitic infections. Next, what is the function of the anticoagulants in blood banking? Okay, anticoagulants are the blood banking low. Prevent hemolysis, prevent clotting, promote clotting, increase WBC count, sorry, RBC count. Okay, option 2 is the correct answer. It will prevents clotting. Then it function anticoagulant antenna, rectum, gutta, gutta, kunda, chase, then anticoagulant antenna. Come then function into the prevent clotting option 2 is the correct answer next which reagent is used for testing blood groups elanti rakana chenna reagent ni use chestaru testing blood groups blood groups ni test cheyadaniki elanti reagent ni use chestaru coombs reagent anti a anti b sera rh factor methanol okay option 2 is the correct answer anti a anti b sera okay anti a anti b sera anedi use chestaru testing ane blood groups ki cheyadaniki okay what is the purpose of using a microtome in histopathology? Okay, microtome, histopathology, lo microtome use shade make a mukhe udesha menti. Okay, sectioning tissue, fixing tissue, staining tissue, processing tissue. Okay, option 1 is the correct answer, sectioning tissue. Next, what does a high WBC count indicates? Kab WBC count ane di uh, high ga undadam yoka mukhe udesha menti, perigadam lo, okay. Infection, liver disease, kidney failure, anemia. Okay, option one is the correct answer. But if you have WBC count, you will have a body infection. Okay, na? WBC is nothing but RBC. Uh, WBC is white blood cells. And the Telerakta Kanalu. Telerakta Kanalu is a good thing. It is automatic body infection. What crystal is most commonly found in acidic urine? 
ఎలాంటి క్రిస్టల్స్ అనేది మనం కామన్గా చూస్తాము ఓకే యాసిడిక్ యూరిన్లో యూరిక్ యాసిడ్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ స్ట్రూ వైట్ ఓకే సిస్టిన్ ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ ఇస్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ యూరి యాసిడిక్ యూరిన్ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ అ నార్మల్ కలర్ ఆఫ్ ది యూరిన్ ఓకే మన మన మూత్రం అనేది ఎలాంటి రంగులో ఉంటుంది ఎల్లో రెడ్ గ్రీన్ బ్రౌన్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎల్లో రెడ్ కాదు అంటే ఇచ్చిన ఆన్సర్లలో మనం చూడాలి ఎల్లో అంటే ఎక్కువగా ఎల్లో కూడా ఉండదు జస్ట్ పేల్గా ఒక కలర్లెస్గా ఉంటుంది ఎల్లో ఇష్ అయితే ఉండదు ఎల్లో ఇష్గా ఉండదు జాండీస్ అని అర్థం కానీ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెడ్ ఉండదు రెడ్ ఉండే హిమచూరి అని అర్థం రెడ్లో యూరిన్ ఉందని అర్థం గ్రీన్ కూడా ఉండదు బ్రౌన్ కలర్లో కూడా ఉండదు కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్ లేదు కాదని మనం సైలెంట్గా ఉండకూడదు జస్ట్ సూటబుల్గా ఉండే ఆన్సర్ని వెతకాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా ఫర్ ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ కాబట్టి ఎలాంటి క్రైటీరియా ఫాలో అవుతారు ప్లేట్ డొనేట్ చేయడానికి ఎంత హిమోగ్లోబిన్ ఉండాలి ప్లేట్లెట్ ఉండాలా డబ్ల్యూబీసీ ఉండాలా ఈఎస్ఆర్ ఇంత అంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఫర్ ది ప్లేట్లెట్ డొనేషన్ కాబట్టి రక్త కణాలు ఎక్కించాలంటే దానం చేయాలంటే ఈ క్రైటీరియా ఫాలో ఫాలో అవ్వాలి అని ఓకే సో థర్టీన్లో ఆప్షన్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఓకే గ్రేటర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఓకే మైక్రోలీటర్స్ అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి అంటే రక్త కణాలు డొనేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది బ్లడ్ డొనేషన్ ఓకే మినిమం హీమోగ్లోబిన్ ఎంత హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్ ఉండాలి ఎంత రిక్వైర్డ్ ఫర్ బ్లడ్ డొనేషన్ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలంటే ప్లేట్లెట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉండాలి అదేవిధంగా హీమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉండాలి ఓకేనా ఓకే టెన్ గ్రామ్స్ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డెసి లీటర్ అనేది ఉండాలి ఓకే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలంటే హెచ్బి అనేది థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కీ రీ ఏజెంట్ యూజ్ ఇన్ ఫైన్ అండ్ నీ ఫైన్ నీడిల్ యాస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఓకేనా ఎఫ్ఎన్ఏసి అంటే ఏంటి ఫైన్ నీడిల్ యాస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఓకే కీ రీ ఏజెంట్ ఏంటి ఇందులో ఒక టొలిడిన్ బ్లూ మే గ్రూన్ వాల్డ్ స్టెయిన్ రైట్ గిమ్స స్టెయిన్ హిమోటాక్సిసిడిన్ ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ గిమ్స స్టెయిన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది హీమ్రో ఇమ్రో హిస్టో కెమిస్ట్రీ ఓకే ఇమ్రో హిస్టో కెమిస్ట్రీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి డైరెక్ట్ ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐడెంటిఫై బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిటెక్ట్ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం అసెస్ ఎంజాయ్ యాక్టివిటీ సిక్స్టీన్త్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ ఈజ్ దట్ టు డిటెక్ట్ ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సార్ విచ్ టెస్ట్ ఈస్ యూస్ టు డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది మలేరియా పారాసైట్స్ ఇన్ బ్లడ్ బ్లడ్లో మలేరియా పారాసైట్స్ను డిటెక్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి టెస్ట్ యూస్ చేస్తారు గిమ్స్ స్టెయిన్ గ్రామ్ స్టెయిన్ ప్యాస్ స్టెయిన్ జెహెల్ నీల్స్ అండ్ స్టెయిన్ ఓకే సెవెంటీన్త్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ గిమ్స్ ఆ స్టెయిన్ ఈస్ మెయిన్లీ యూస్ టు టెస్ట్ డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది మలేరియా పారాసైట్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ బ్లడ్లో మలేరియా పారాసైట్స్ ఉన్నాయని డిటెక్ట్ చేయడానికి గిమ్స్ ఆ స్టెయిన్ యూస్ చేస్తారు ఓకే వాట్ ఈస్ అ నార్మల్ అడల్ట్ హిమోగ్లోబిన్ రేంజ్ ఓకే పెద్దవాళ్ళలో హిమోగ్లోబిన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఓకే ఎయిటీన్త్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ పర్ డెసిలీటర్ ఉండాలి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూడ్ ఈస్ ఎగ్జామిన్ ఇన్ ఎ ప్లూరల్ ఫ్లూడ్ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఎలాంటి రకాన్ని చెందిన ఫ్లూయిడ్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు ఫ్లూయల్ ఫ్లూయిడ్ అనాలిసిస్లో అసిడిక్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ సైనోబిల్ ఫ్లూయిడ్ పెరిక అడిల్ ఫ్లూయిడ్ నైన్టీన్త్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది అసిడిక్ యాసిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద మనకు పొట్ట దగ్గర ఉండేదాన్ని అసిడిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు సైనోబిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనకు జాయింట్స్ దగ్గర ఉండేది పెరిక అడిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే హార్ట్ దగ్గర ఉండేది కాబట్టి ఫ్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది మెయిన్లీ ఇట్ వీక్ అని వీక్ అండ్ కలెక్ట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ ది నియర్ టు ద లంగ్స్ ఓకేనా సో ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో టిల్ నౌ ఐ